హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ ఈరోజు మనం నిరుద్యోగ సరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము గౌరవనీయులైనటువంటి పూజ్యనీయులైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకి ఈ యొక్క గ్రామ సచివాలయంలో పది ఉద్యోగాలు అనేటటువంటి ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి హామీని నెరవేర్చడానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క ఆదేశాలు అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి నిజంగా ఇది చాలా శుభ పరిమాణము ఎందుకంటే మన నిరుద్యోగులకు వచ్చేసరికి ఉద్యోగాలు అనేవి లార్జ్ స్కేల్లో దొరుకుతాయండి ఇవి లార్జ్ స్కేల్లో వస్తాయి ఎట్లా వస్తాయి అంటే నేను వివరిస్తానండి అయితే జులై పదిహేను కల్లా నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల చేయమనేసి అధికారులకు అయితే ఒక ఆజ్ఞ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి కాబట్టి పదిహేను లోపు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఇవనేవి ఉద్యోగాలు అనేవి చాలా పెద్ద మొత్తంలో అనేది రావడానికి అవకాశం ఉందండి చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉద్యోగాలు అనేవి వస్తాయండి చూడండి ఈ యొక్క జులై పదిహేనున నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యే ముందు మనకి సిలబస్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉందండి సిలబస్ కూడా వస్తుందండి ఏ సిలబస్ ఉంది ఎన్ని జాబ్స్ అనేవి ఉన్నవి అనేవి దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కాబట్టి మనం ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఎన్ని జాబులు మనకి రావు రావచ్చు అని కనుక పరిశీలిస్తే సుమారుగా లక్ష పోస్టుల వరకు స్టేట్ వైడ్గా ఇవి ఫిల్అప్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుంటూరు డిస్టిక్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఒక ఎనిమిది వేల పైనే జాబులు అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉందండి అట్లానే మనం అన్ని జిల్లాలు పద పదమూడు జిల్లాలు కనుక ఇలా చూసుకుంటే వెళ్తే ఎనిమిది వేలు కనుక లెక్కేసుకుంటే వెళ్తే లక్ష పోస్టుల వరకు రావడానికి అవకాశం అనేది ఉందండి కాబట్టి ఈ యొక్క పోస్టులు అనేవి ఈ పోస్టులు అనేవి లక్ష పోస్టులు ఉన్నవి ఇంతకు ముందు గ్రామ వాలంటీర్స్ అనేటువంటి ఉద్యోగాలు కూడా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి గ్రామ వాలంటీర్స్ అనేది ఇప్పటికే అయిపోవచ్చిందండి లాస్ట్ డేటు ఇప్పుడు ఈ గ్రామ సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి పది ఉద్యోగాలు అంతకు ముందు రిలీజ్ చేసినటువంటి గ్రామ వాలంటీర్స్ అనేటువంటి ఈ ఉద్యోగాలు వీటి మధ్య ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి గ్రామ వాలంటీర్స్ అనేటువంటి ఉద్యోగాలు ఏంటంటే అవి ప్రభుత్వం ఉదారంగా నిరుద్యోగుల కోసం ఇస్తున్నటువంటి ఉద్యోగాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అండి వాటి యొక్క నేచర్ ఏంటంటే ఈ గ్రామ వాలంటీర్స్ కనుక చూసినట్లయితే వాలంటీర్స్ కనుక చూసినట్టయితే ఇవి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ ప్రభుత్వ పరంగా ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలు కాదండి ఇవి ఐదు వేల రూపాయలు కన్సల్టెంట్ పేతో నియమించినటువంటి ఉద్యోగాలు ఐదు వేల రూపాయలు కన్సల్టెంట్ పేతో నియమించినటువంటి ఉద్యోగాలు కాబట్టి ఇవి పర్మనెంట్ పోస్టులు అయితే కాదండి నిరుద్యోగులకి ఉపాధి కల్పించేటటువంటి ఉద్యోగాలుగా మనం చెప్పవచ్చు ఉపాధి కల్పించే ఉద్యోగాలుగా మనం చెప్పవచ్చు అయితే ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేటటువంటి ఉద్యోగాలు ఏంటి పది ఉద్యోగాలు వచ్చేసరికి గతంలో గవర్నమెంట్ ఫిల్అప్ చేసినటువంటి ఉద్యోగాలు అండి ఇవి పే స్కేల్స్ ఉద్యోగాలు పే స్కేల్స్ పే స్కేల్స్ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలుగా మనం చెప్పవచ్చు పే స్కేల్స్ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు చెప్పవచ్చు అట్లానే మనం చూసినట్లయితే ఈ పే స్కేల్ ఉద్యోగాలు కనుక చూసినట్టయితే పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు అండి ఇవి పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు కాబట్టి వీటి స్కేల్స్ అనేవి ఉంటాయి గతంలో విఆర్ఓ రిక్రూట్మెంట్ అనేది జరిగింది అట్లానే ఇంకా ఎంపీఓలు మరియు ఏఎన్ఎం ఉద్యోగాలు ఇట్లాంటివి లైన్ మేను ఇవన్నీ ఈ నోటిఫికేషన్లు అనేది ఉండటం జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క విఆర్ఓ ఎంపీఓ ఏఎన్ఎం లైన్ మ్యాన్ ఇవన్నీ స్కేల్ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు అండి స్కేల్ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు గతంలో ఇప్పుడు ఇవి వచ్చేసరికి స్కేల్ లేకుండా నియమించడం అనేది జరగలేదు కాబట్టి ఇవి పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలుగా మనం చెప్పవచ్చు పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలుగా మనం చెప్పవచ్చు కాబట్టి చూడండి ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయంలో పది ఉద్యోగాలను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇవి స్కేల్ పోస్టులు పే స్కేల్స్ ఉన్న పోస్టులు పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు ఇప్పటివరకు ఇవి రిక్రూట్ అయినవన్నీ పర్మనెంట్ అనేటువంటి ఉద్యోగాలుగా అవినీయండి కాబట్టి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం ఏంటంటే ఇవి పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు అనేసి యువతకే తెలియజేయమని చెప్పారు ప్రత్యేక ముఖంగా అయితే రెండు సంవత్సరాలు మాత్రం వీటిని ప్రొబేషనరీ పీరియడ్లో ఉంచి ఆ తర్వాత వీరిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలుగా 
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా పరిగణిస్తామనేసి ప్రభుత్వ అధికారులు అయితే తెలియజేయడం జరిగిందండి గ్రామ వాలంటీర్స్ వచ్చేసరికి ఇవి ఉదారపూర్వకంగా ఇంత ముందు లేనటువంటి ఉద్యోగాలని యువతకి ఉపాధి కల్పించడానికి ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇవి పే స్కేల్స్ పోస్టులు కాబట్టి ఇవి ఎలా రిక్రూట్ చేస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇందులో రోస్టర్ కూడా ఉంటుంది అంటే ఐ మీన్ రిజర్వేషన్ కూడా ఉంటుంది అండి ఇందులో రిజర్వేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ యూనిట్ డిస్టిక్ అనేది ఒక యూనిట్ గా తీసుకోమనేసి చెప్పడం జరిగిందండి డిస్టిక్ ఒక యూనిట్ గా తీసుకోమని చెప్పారండి డిస్టిక్ యూనిట్ గా తీసుకోవడం అంటే ఇంతకుముందు విఆర్ఓ ఎగ్జామ్ జరిగింది విఆర్ఓ ఎగ్జామ్ లో డిస్టిక్ యూనిట్ గా చేసి డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిటీ అంటే డిఎస్సి డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిటీ ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టేసి ఆ ఎగ్జామ్ వచ్చిన మెరిట్ ఆధారంగా రిజర్వేషన్ ఆధార డిస్టిక్ మొత్తంలో పోస్టులు అనేది వారు కోరుకున్నటువంటి ప్రదేశాలు ఇవ్వడం అనేది జరిగిందండి కాబట్టి డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిటీ చేసే పని ఏంటండి అని చూస్తే ఇవి పారదర్శకంగా ఎగ్జామ్ పెడుతుంది డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిటీ బోర్డు ఎవరైతే అప్లై చేశారో అందరికీ పారదర్శకంగా ఎగ్జామ్ పెట్టి వారికి మార్కులు అనేది కేటాయించడం జరుగుతుంది ఆ మార్కుల ద్వారా ఆయా కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులకి ఉద్యోగాలు అనేది సెలక్షన్ బోర్డులో పెడతాం అనేది జరిగింది ఇది చేసేటటువంటి పని అనమాట ప్రతి జిల్లాలోను డిఎస్సి ఈ విధంగా రిక్రూట్మెంట్ అనేది కొనసాగిస్తుంది అయితే ఎగ్జామ్ అనేది పెడుతుంది అన్నారు వాలంటీర్స్ కి అయితే ఎగ్జామ్ అనేది లేదు వాలంటీర్స్ కి ఎగ్జామ్ అనేది లేదు మరి ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీరికి ఎగ్జామ్ అనేది పెడుతున్నారు అంటే ఈ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీగా పారదర్శకతంగా ఈ యొక్క రిక్రూట్మెంట్ అనేది కొనసాగించాలనేసి ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశంగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే గతంలో కూడా డిఎస్సి ద్వారా ఎగ్జామ్స్ పెట్టి ఈ పోస్టులు అనేది అలాట్ చేయడం అనేది జరిగింది కొన్ని వచ్చేసరికి ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ లో ఇచ్చారండి ఎందుకంటే అభ్యర్థులు తక్కువ కట్టి ఎంపీఓ వచ్చారనుకోండి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ లేకపోతే బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ లేకపోతే హార్టికల్చర్ బిజెడ్సి యొక్క జనరల్ బయాలజికల్ సైన్స్ వీరికి వారి యొక్క ప్రిఫరెన్స్ ప్రకారం పోస్టులు అయితే కేటాయించడం జరిగింది అయితే వీరంతా టెక్నికల్ పీపుల్ కాబట్టి తక్కువ ఉండారు కాబట్టి మార్క్స్ బేసిస్ మీద ఇవ్వడం జరిగింది విఆర్ఓ పంచాయతీ సెక్రటరీలు కొన్ని ఎగ్జాములకు వచ్చేసరికి జనరల్ పోస్టులు కాబట్టి వీటిలో ఎక్కువ కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మనం అనుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు ఈ పోస్టులు కానీ చూస్తే ఒకటి పే స్కేల్ పోస్టులు అన్నాము కాబట్టి పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు కంపల్సరిగా వీటిలో ఎగ్జామ్ అనేది పెట్టాలి మరియు వీటిలో రిజర్వేషన్ అనేది ఇవ్వాలి డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిటీ బోర్డు ద్వారా సెలెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాం అట్లానే ఇక్కడ డిస్టిక్ అనేది ఒక యూనిట్ తీసుకొని అభ్యర్థి కోరుకున్న చోట ఉద్యోగాన్ని అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి చిన్న విషయం ఏంటంటే చిన్న విషయం ఏంటంటే అభ్యర్థి తన సొంత గ్రామంలోనే ఉద్యోగం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉందనేసి ప్రభుత్వం అయితే చెప్తున్నారండి కాబట్టి అభ్యర్థి కనుక కోరుకుంటే తన సొంత గ్రామంలోనే పోస్టింగ్ అవ్వచ్చు ఆ తర్వాత ర్యాంక్స్ ను బట్టి వచ్చిన మార్కులను బట్టి డిస్టిక్ ఒక యూనిట్ అన్నారు కాబట్టి డిస్టిక్ మొత్తంలో ఎక్కడైనా పోస్టింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందని ఆలోచిస్తున్నాం అండి ఎందుకంటే డిస్టిక్ యూనిట్ తీసుకుంటే డిస్టిక్ లో ఎక్కడైనా ఇంత ముందు జరిగిన రిక్రూట్మెంట్ ప్రకారం డిస్టిక్ లో ఎక్కడైనా ఆ అభ్యర్థి పోస్టింగ్ అనేది కోరుకోవచ్చు ఈ గ్రామం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వేరే గ్రామంలో తనకు వచ్చిన ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ను బట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ను బట్టి మెరిట్ ను బట్టి వేరే గ్రామంలో అయినా పోస్టింగ్ కోరుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఉన్న చిన్న లిటికేషన్ ఏంటంటే ఈ అభ్యర్థి ఈ అభ్యర్థి ఆ గ్రామంకి సెలెక్ట్ అవుతాడు అనేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి మరి ఎక్కువ మార్కులు వస్తే మరి వేరే గ్రామానికి కేటాయిస్తారా లేదనేది డిస్టిక్ సెలక్షన్ బోర్డు బట్టి లేకపోతే అధికారుల యొక్క ఉత్తర్వులను బట్టి అయితే ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక చూడండి ఇక్కడ మేజర్ అంశం ఏంటంటే ఈ పది ఉద్యోగాలు అనేవి ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి పదిహేన మనకి నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నారు ఎగ్జామ్ లో ఎలా ప్రిపేర్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ మిలియన్ డాలర్ ప్రశ్న అండి ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ ఎలా పెట్టాలి అనేది కనుక చూస్తే ఈ పది పోస్టులు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే కొన్ని డిగ్రీ బేస్డ్ మీద ఉన్నవి కొన్ని డిగ్రీ బేస్డ్ మీద డైరెక్ట్ డిగ్రీ ఎంజీఎన్ఆర్ఎస్ అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు ఇలాంటివన్నీ
ఆఫీసర్స్ వాచర్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసరికి డిగ్రీ బేస్డ్ మీద ఉన్నాయి ఎంపీవో మల్టీపర్పస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో వచ్చేసరికి ఇంటర్మీడియట్ మీద డిప్లొమా మీద ఉంది అట్లానే ఏఎన్ఎం కూడా ఇంటర్మీడియట్ మీద సర్టిఫికేట్ ఓరియంట్ నర్సింగ్ మీద ఉంది అట్లానే లైన్ మ్యాన్ వచ్చేసరికి టెన్త్ మీద యొక్క టెక్నికల్ ఐటీఐ పాలిటెక్నిక్ మీద లేదా బీటెక్ మీద ఉంది ఇలా పోస్ట్లు అనే వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ ఉంది ఇవన్నీ టెన్త్ మీద ఇంటర్ మీద ఒక డిప్లొమా అనేది చేయడం ద్వారా వారికి ఉద్యోగాలు అనేది కల్పించడం జరిగింది అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే వేరు వేరుగా ఉన్నవి కాబట్టి వారికి వేరు వేరు ఎగ్జామ్లు పెట్టాలంటే కష్టసాధ్యమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే పదిహేను జులై పదిహేను నోటిఫికేషన్ ఇస్తే అక్టోబర్ రెండు కల్లా వాళ్ళ సీట్లో ఉండాలి గ్రామ సచివాలయాలు అనేది ప్రారంభించాలి గ్రామ సచివాలయం ప్రారంభించాలి కాబట్టి గ్రామ సచివాలయాలు అనేది రెండు వేల జనాభాకి ఒక గ్రామ సచివాలయం అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాబట్టి గ్రామ సచివాలయంలో వీళ్ళు వెళ్ళి అక్టోబర్ రెండు కల్లా సీట్లలో కూర్చోవాలి అంటే ఎగ్జామ్ అనేది ఇంతమందికి పది మందికి పది రకాల ఎగ్జామ్ పెట్టాలంటే ఇక్కడ కష్టసాధ్యమైనటువంటి విషయంగా మనం గమనించవచ్చు అండి కాబట్టి ఎగ్జాము ఎలా కండక్ట్ చేస్తారనేది ఇంపార్టెంట్ అనే విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి కాబట్టి ఈ పది పోస్టుల్లో క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి పది రకాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి డిగ్రీ మీద ఒకటి ఇంటర్మీడియట్ మీద ఒకటి టెన్త్ మీద డిప్లొమాలు అయితే వాటికున్నాయి కాబట్టి ఈ ఎగ్జామ్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తారనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామ్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తుంది అంటే మనకున్నటువంటి ఒక ఆలోచన ప్రకారము మనకున్నటువంటి ఊహ ప్రకారము గతంలో విఆర్ఓకి వచ్చేసరికి జనరల్ పేపర్ అనేది హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇచ్చారండి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇవన్నీ పేపర్లు తయారు చేయగలిగే కంటే ఇవన్నీ పే కంటే ఇవన్నీ పేపర్లు తయారు చేయగలిగే కంటే ఒక హండ్రెడ్ మార్క్స్కి జనరల్ ప్రశ్న పత్రాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా ఒక హండ్రెడ్ మార్క్స్కి జనరల్ ప్రశ్న పత్రం ఇవ్వడం ద్వారా ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడానికి అవకాశం అనే పత్రం ఇవ్వడం ద్వారా ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంది అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ని ఎవరైతే స్కోర్ చేస్తారో ఎక్కువ వారికి ఆయా కేటగిరీలో ఉద్యోగాలు అనేది కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి చూడండి ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్ లో ఏమేమి ఉండొచ్చు మెయిన్ గా చూస్తే ఈ యొక్క జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జిఎస్ వచ్చేసరికి ఒక సిక్స్టీ ఆరు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అనుకోండి అర్థం అనుకోండి అర్థమేటికల్ మరియు రీజనింగ్ ప్లస్ లాజికల్ ఇవి వచ్చేసరికి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ అనేది ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉందండి కాబట్టి సెవెంటీ ప్లస్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మార్క్స్ అవడానికి అవకాశం ఉంది అట్లా కాదు అనుకోండి సిక్స్టీ ఫార్టీ రేషియోలు ఇవ్వచ్చు ఇవి ఇవి ఫార్టీలు ఇవ్వచ్చు జీకే జిఎస్ అనేది సిక్స్టీ ఇవ్వచ్చు జనరల్ నాలెడ్జ్ అనేది కాబట్టి పేపర్ అనేది కామన్ గా కామన్ గా పెడటానికి అవకాశం అనేది ఉంది పేపర్ అనేది కామన్ గా పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎగ్జామ్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ అయితే కంపల్సరిగా ఉంది ఎగ్జామ్ అయితే కంపల్సరిగా ఉంది అభ్యర్థులు అనేవాళ్ళు లక్షల మంది అపీర్ అవుతారు ఇప్పుడు అందరూ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు అందరు గ్రూప్ వన్ టూ గ్రూప్ త్రీ పంచాయతీ సెక్రటరీ అన్నిటికీ చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాంపిటీషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అందులో ఇవి పర్మనెంట్ పోస్టులు పర్మనెంట్ పోస్టులు కాబట్టి ముందు వీటిలో ఒక ఉద్యోగం కనుక విఆర్ఓను లేకపోతే ఎంజిఎన్ఆర్ అసిస్టెంటు లేకపోతే ఈ ఎంపీఓను ఏఎన్ఎంఓ ఇవి వీటిల్లో ఒక ఉద్యోగం కనుక సాధిస్తే ఆయా రంగాలకు చెందినటువంటి అభ్యర్థులు లైఫ్ అనేది సెటిల్ అయిద్దండి గ్రామ వాలంటీర్ పోస్టులు కాదు ఇవి ఇవి పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు ఇవి గనక పొందితే మన జిల్లాలోనే మనం ఉంటాం మన గ్రామంలోనే మనం ఉంటాం కాబట్టి గ్రూప్ వన్ స్థాయిలో రాసినటువంటి అభ్యర్థుల నుంచి ఇప్పుడు డిప్లొమా రాసే డిప్లొమా కంప్లీట్ అయిన అభ్యర్థి వరకు పోటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందండి జనరల్ పోస్టులకు అయితే ఎక్కువ ఉండే విఆర్ఓ ఎంజిఆర్ఎస్ అసిస్టెంట్లు ప్లస్ ఇంకా ఫారెస్ట్ వాచర్స్ ఇలాంటి వాటిని చూస్తే ఎనీ డిగ్రీ అనే ఉంది చూసారా వాటికైతే ఎక్కువ కాంబినేషన్ ఉంటుందండి ఎంపీఓ వీటికైతే ఏఎన్ఎం వీటికైతే ఆ యొక్క రంగాల్లో సర్టిఫికేట్ డిప్లొమాలు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రంగాల్లో కొంచెం కాంబినేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళకి మినిమం మార్కులు వచ్చిన ఉద్యోగం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఎంపీఓలు కానీ ఏఎన్ఎం లేకపోతే లైన్ మెన్ వీళ్ళు తక్కువ వెళ్ళారు అవుట్పుట్ చాలా ఉందండి ఏఎన్ఎం కానీ మిగతా అన్ని రంగాల్లో 
గ్రాడ్యుయేట్స్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ అయితే వేల సంఖ్యలో ఉన్నారండి ఏ ఉద్యోగము ఈజీగా అనేది ఇప్పుడు రావడానికి అవకాశం అనేది లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మనం తక్షణం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటండి అని ఆలోచిస్తే ఏముంది చిన్న ఎగ్జాము చక్కగా ఎక్కువ పోస్టులు ఉంటాయి అనుకుంటున్నారేమో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉందండి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోయినసారి విఆర్ఓ ఎగ్జామ్ కనుక చూసినట్లయితే కొన్ని జిల్లాల్లో వంద కొంది వచ్చినాయండి మార్కులు హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ వచ్చినాయి ప్రపంచంలో ఏ ఎగ్జామ్లో కూడా వంద కొంది వచ్చినటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది లేవు అంటే అభ్యర్థులు ఏ రకంగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో చూడండి నైంటీ అబౌ ఉంటేనే ఉద్యోగం రావడానికి అవకాశం ఉంది మేము రిజర్వేషన్ సార్ లేకపోతే మాకు అలా ఉంది సార్ లేకపోతే ఈ కోట ఎన్సిసి కోట ఉంది సార్ అన్ని అన్ని రంగాల్లోనూ కాంపిటీషన్ ఉందండి అంటే కుదరదు నైంటీ ప్లస్ ఉంటేనే ఏ డిస్టిక్లోనైనా మీరు ఉద్యోగం పొందడానికి అవకాశం ఉంది మరి ఎగ్జామ్ ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది అని కనుక మనం చూసినట్లయితే విఆర్ఓ వీటికి క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి డిగ్రీ స్థాయి ఉంది వీటికి వచ్చేసరికి ఇంటర్మీడియట్ ఉంది కొన్ని డిస్కౌంట్ టెన్త్ స్థాయి ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్ అనేది డిగ్రీ స్థాయిలో నుంచి టెన్త్ వరకు మొత్తం కలిపి సిలబస్ మొత్తం కలిపి క్రింది అభ్యర్థులకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా అర్థమయ్యే విధంగా ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ పేపర్ అనేది రూపొందిస్తాడనేసి మనమైతే మన ఎక్స్పర్ట్స్ బృందం అయితే ఆలోచిస్తున్నామండి కేవలం డిగ్రీ బేసిస్గా ఇస్తే మిగతా వాళ్ళు ఆన్సర్స్ చేయలేరు కష్టమవుతుంది కాబట్టి విఆర్ఓ మిగతా అయితే డిగ్రీ దాకా ఇవ్వచ్చు స్టాండర్డ్ కానీ ఇవ్వడానికి లేదు కాబట్టి టెన్త్ బేస్ చేసుకొని డిగ్రీ వరకు డిగ్రీ వరకు వెరీ డిఫికల్ట్ డిఫికల్ట్ యావరేజ్ ఈజీ ఈ లెవెల్లో ప్రశ్న పత్రం అనేది తయారు చేస్తారు కాబట్టి మనకి రేపు జరగబోయేటటువంటి ఎగ్జామ్ అనేది చాలా మంది నిరుద్యోగులకి వరంలాగా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఈ ఉద్యోగం కనుక సాధించలేకపోతే ముందు ముందు ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు సాధించడం కూడా కష్టమైంది నిరాశకి వెళ్తారు చిన్న చిన్న అవకాశము కూడా చిన్న బిట్టు కూడా మీ తలరాతన అనేది మారుస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎంత మాత్రం ఇక అశ్రద్ధ చేయడానికి అనేది ఆస్కారం అనేది లేదండి కాబట్టి ముందు తక్షణం అక్టోబర్ రెండు కల్లా నువ్వు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కనుక కావాలి అనుకుంటే ఈ ఎగ్జామ్కి చక్కగా క్రమబద్ధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే మేము అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం సార్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూకి ఇవన్నీ మాకు నాలెడ్జ్ ఉంది సార్ అంటే కుదరదండి ఇది విఆర్ఓ ఎన్ని గ్రామాలకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు కాబట్టి దీంట్లో ఎక్కువ భాగం సింహభాగం పంచాయతీ సెక్రటరీ సిలబస్ ఉంటుంది గ్రామానికి సంబంధించిన అంశాలు గ్రామీణాభివృద్ధి సంబంధించిన అంశాలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన అంశాలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే గ్రామ పారిశుద్ధ హెల్త్ అండ్ హైజెనిక్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే దట్ ఆర్ పర్సన్ దే షుడ్ ఎక్వైర్ ద బయలాజికల్ సైన్స్ నాలెడ్జ్ కంపల్సరిగా పారిశుద్ధం కనుక చేయాలంటే ప్రతి మనిషికి ఈ యొక్క జీవశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి రోగాలు లేకపోతే వాటిని ఎట్లా అదుపు చేయాలి ఈ యొక్క ఎపిడమిక్స్ ఎలా వస్తాయి వాటి మీద అవగాహన పారిశుద్ధ్యం మీద వీటన్నిటి మీద అవగాహన అనేది ఉండాలి అట్లనే గ్రామీణ అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి పథకాలు గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్న ఇవి సింహభాగంలో వస్తాయి ఎందుకంటే అంటే వైఎస్ఆర్సిపిలో మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్నటువంటి పోస్టులు కాబట్టి వీటిలో ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టేటువంటి పథకాలు అయితే సింహభాగం ఎక్కువ వస్తవి నవరత్నాలు అవ్వచ్చు అమ్మఒడి అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇక పెన్షన్స్ అవ్వచ్చు ఏవేమైతే ఈ స్కీమ్స్ స్టార్ట్ చేశారో అవన్నీ రేపు ఎగ్జామ్లో వస్తాయి గ్రామీణాభివృద్ధి గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించిన అన్ని ప్రశ్నలు రావడానికి ఉంది ఈ ఎగ్జామ్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ టచ్ అవ్వదు అక్కడ ఏమైనా జీకేకో లేకపోతే కొన్నిటికి అవుతుందేమో కానీ గ్రామీణాభివృద్ధి వచ్చేసరికి మొత్తం పంచాయతీ పంచాయతీ సెక్రటరీ సిలబస్ ఉంటుంది అందులో పంచాయతీ సెక్రటరీ సిలబస్లో కూడా కొంత మార్పులు అనేది దీనికి అనేది ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మనం మేము ఎక్కువ వచ్చు బాగా చదువుకున్నాం మాకేం పర్వాలేదంటే ఈ ఉద్యోగాన్ని చిన్న వ్యత్యాసంతోనే ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయేటువంటి అవకాశం ఉందండి మీ ముంగిట మీ ముంగిట మీరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అవ్వడానికి మీ ముంగిట ఉన్నటువంటి అత్య అద్భుతమైన అవకాశం అండి ఇది అద్భుతమైనటువంటి అవకాశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు చక్కగా మన వీడియోస్ని పరిశీలించండి దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్ పంచాయతీ సెక్రటరీ అయితే ఇప్పటికే ఇస్తున్నామండి మేము అట్లనే ఈ యొక్క విఆర్ఓ 
ఈ యొక్క వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలు అన్ని అంశాలు మనం ఇక కంటిన్యూస్గా మీకు అందుబాటులో తీసుకొస్తామండి అయితే ఇందులో ఏజ్ అనేది మాత్రం మెన్షన్ చేయలేదండి గ్రామ వాలంటీర్స్కి వచ్చేసరికి ముప్పై సంవత్సరాలు చేశారు ఇది ఎందుకంటే యువకులు కావాలి కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వ పథకాలను తీసుకెళ్ళడానికి ఇంటింటికి డోర్ డెలివరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ముప్పై సంవత్సరాలు చేశారు ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కాబట్టి పర్మనెంట్ వాడికి అయితే ఇప్పుడు వరకు నలభై రెండు సంవత్సరాలు అనేది మన ఏపీపీఎస్సి వారు చెప్తున్నారండి ఇంకా కొంతమంది అభ్యర్థులు వచ్చేసరికి నలభై నాలుగు చేయమనేసి ప్రభుత్వాన్ని ఈ మధ్య అభ్యర్థులు చేశారండి మరి అది కూడా పరిశీలనలో ఉన్నట్లుంది కాబట్టి ఏజ్ అనేది ఇక్కడేం మెన్షన్ చేయలేదు నలభై రెండు మన ప్రభుత్వం కనుక నిరుద్యోగులు కనుక అభ్యర్థులు మన్నించి కనుక చేస్తే ఈ రిక్రూట్మెంట్కి నలభై నాలుగు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో రిక్రూట్మెంట్లు లేవు కాబట్టి మన సీఎం గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందిస్తారు కాబట్టి దీనికైతే ఏజ్ అయితే పెంచేటువంటి అవకాశం అయితే ఉందని భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే సార్ ఇవి స్టేట్ గవర్నమెంట్ పోస్టులు కాబట్టి ఇప్పటికే నలభై రెండు ఉందండి ఏపీపీఎస్సి రిక్రూట్మెంట్లకి ఇంకొక రెండు సంవత్సరాలు అభ్యర్థిస్తే అభ్యర్థులు వెళ్ళినాయి మరి అది ఏమవుతుంది అనేది ప్రభుత్వ పాలసీ అది ప్రభుత్వ పాలసీ ప్రకారం రేపు నోటిఫికేషన్ అనేది తెలుస్తుంది ఇది ఏజ్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఈ యొక్క గ్రామ సచివాలయంలో పది ఉద్యోగాల గురించి చెప్పుకున్నామండి జులై పదిహేను నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మరియు అక్టోబర్ రెండు కల్లా వీళ్ళని సెలక్షన్ చేసి సీట్లలో కూర్చోబెట్టాలి ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ గురించి చెప్పుకున్నామండి ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ ఎలా అవ్వాలనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి మనం ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ అనేది కంపల్సరిగా ఈ పది ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులకి పది వేరు వేరు సిలబస్లు ఉంటాయి కాబట్టి కామన్ పేపర్ అనేది ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అది ఒక వంద మార్కులను బట్టి ఈ కామన్ పేపర్లో పొందినటువంటి మార్కులను ఆధారంగా చేసుకొని మీరు ఇచ్చే ఆప్షన్స్ బట్టి ఆ ఉద్యోగాలని కేటాయి కొంతమంది విఆర్ఓ చేస్తారు విఆర్ఓలో ఎనభై తొంభైకి రావచ్చు ఎంపీఓకి అప్లై చేస్తాడు ఎంపీఓ అప్లై చేస్తే ఒక ఐదు మార్కులు తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉండాలి కదా ఏ నమ్మ అయితే కొంచెం తక్కువ ఉండి అట్లా కేటగిరీ వైజ్గా ఈ వంద మార్కుల్లో సాధించిన మార్కులను బట్టి ఆ యొక్క ఉద్యోగాల్లో కూడా ఆ మార్కులు ఎక్కువ ఎస్టీ చేస్తే అట్లా కేటాయించకుండా చేస్తారామని ఇది మనకి ఒక ఆలోచన అంతే మాత్రం ఇది ఒక ఎగ్జామిషన్ ఊహ మాత్రమే ఇలానే ఇవ్వాలనేసి లేదు అయితే ప్రభుత్వం ముందు ఉన్న ప్రత్యామ్నం అయితే ఎగ్జామ్ పెట్టాలంటున్నారు కాబట్టి ఒక హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే అందరు కలిపి కామన్ పేపర్ అనేది పెడతానికి అవకాశం ఉంది దీనికి సంబంధించినటువంటి విధి విధానాల తొందరలను వస్తాయి దీనికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ మీకు అన్ని పూర్తిగా మేము అందుబాటులో ఉంటా అందుబాటులో ఉంచుతామండి మీకు ఈ వీడియో ద్వారా మేము మనం చేస్తున్నాం గ్రామ సచివాలయ ఈ ఉద్యోగాలకి అయితే మీకు పర్ఫెక్ట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు కోచింగ్ ఇస్తాము అట్లానే పంచాయతీ సెక్రటరీకి అయితే ఇప్పటికే మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటికి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మీకు మెటీరియల్ని అందించి మీకు ఉద్యోగాలు తీసుకురావడానికి జయదేవ్ అకాడమీ ఇప్పుడు నిరంతరం శ్రమిస్తూనే ఉంటుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాము ఇంతవరకు మన వీడియో చూసినందరకు మీ అందరికీ జయదేవ్ అకాడమీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము ప్లీజ్ షేర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ బెల్ బటన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి అప్డేట్స్ అనేవి మీకు వస్తాయండి థ్యాంక్ యూ అ